để nuôi đàn cà cuốn nó mỗi à, mỗi ngày mỗi tốt hơn thì cái việc chủ động nguồn mồi là là cực kỳ quan trọng với cái mô hình nuôi cà cuốn nha thì ở chỗ trại dế thanh tùng mình là sau thời gian nuôi thì à, mình à, À, đúc kết cái, cái kinh nghiệm là cái nguồn mồi để mà chuẩn bị cho cà cuốn nó à, luôn 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 phải có sẵn nha đây là cái à, nguồn cá mồi mà lúc nào ở chỗ mình cũng có à, cũng có sẵn tức là theo cái kinh nghiệm của mình là à, để nuôi cà cuốn nó đơn giản hơn thì à, mình phải chủ động cái nguồn mồi hoàn toàn nha mình sẽ chọn được những cái giống cá mà nó phải đẻ thật là nhiều để nó đáp ứng cái nguồn mồi để mà mà đàn gà cuốn nó phát triển tức là không phải là mình à, mình nuôi nhiều cái À, nhiều cái hồ cà cuốn mà là nó nó hiệu quả nha mà cái quan trọng là trong những cái hồ nuôi cà cuốn đó một à, một mét vuông mình nuôi được bao nhiêu con và từ cái con thả vô đến khi nó trưởng thành là nó còn bao nhiêu con cái điều đó mới là quan trọng tại vì với cà cuốn á thì cái nguồn mồi là mình phải cho nó ăn suốt trong cái quá trình nuôi đó là nguồn mồi là 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 toàn bộ là À, những con mồi chạy thì ở chỗ mình là đang nuôi à, cà cuốn bằng cái nguồn mồi à, à, cá à, cá bảy màu tức là cá bảy màu và những cái con cá phướng và à, cho nó ăn thêm cái nguồn à, mồi dế thì à, đối với chỗ à, chỗ mình đang nuôi á thì cái việc à, à, chăm sóc à, cà cuốn thì nó, nó nó trở nên là dễ dàng hơn tại vì cái nguồn mồi lúc nào mình cũng có sẵn tức là mình chỉ cần à, vớt những cái con cá mồi à, chuyển sang cái chỗ nuôi cà cuốn là là được thì à, cái cách vớt cá mồi thì nó nó tương đối là dễ tại vì khi mình nuôi thì mình chỉ cần à, sử dụng cái dợt giống như vậy thôi mình di chuyển nó qua như bên cái cái đầu đựng như vậy thì sau khi mình vớt đủ cái lượng cá mồi để mình mình ươm cà cuốn con thì tức là nguồn mồi thì mình mình có sẵn thì cái giống cá này nó đẻ liên tục và mình cứ việc vớt như ở đây là mình cứ vớt những con cá con như vậy à, chuyển nó qua bên cái chỗ cà cuốn mới nở nha thì ở đây là cái xô cà cuốn nó nó mới nở thông thường cà cuốn nó chỉ nở sau 3 tiếng đồng hồ là bắt đầu nó ăn mồi được rồi thì ở đây là khi cà cuốn À, nó nở thì mình mình vớt cá cá con cái mà con mình chuyển nó qua bên cái cái chỗ mình ương cà cuốn con nha ở đây là những con cà cuốn con nó mới nở và mình thả chung ở trong cái À, cái đàn cá mình thả chung vô à, vô cà cuốn như vậy và đây là con cà cuốn nhỏ này nó đang à, nó đang gặm con cá đây nè khi mình thả vô là nó bắt mồi nó ăn liền ở trong đây mình ương thì à, đây nè nó đang gặm con cá nè này nó đang gặm nè ở đây mình ương là mình bỏ cái lưới lan vô bên trong nha và cứ để cho nó à, nó ăn như vậy và trong suốt cái thời gian là 
à, 4 ngày tức là 4 ngày này thì mình không có cần phải làm gì hết mình chỉ à, bỏ đủ mình canh đủ cái lượng cá à, cho những con cà cố này nó ăn thôi và đến 4 ngày sau là nó bắt đầu nó lột xác nó lột xác lần đầu và khi đó thì ở chỗ mình à, À, sẽ chuyển nó qua những cái hồ những cái hồ mình nuôi thương phẩm thì thông thường là mình có thể bỏ cho con cà cuốn nó đổ trứng vô cái hồ mà mình đang có cá sẵn thì để mình nuôi lớn lên à, luôn trong đó vẫn được à, tuy nhiên thì thì sau à, nhiều năm nuôi thì mình rút kinh nghiệm là à, mình chuẩn bị à, à, chia ra từng từng khâu khác nhau tức là mình à, ương cà cuốn con chuyển nó qua cái chỗ mình ương sau 4 ngày thì mình chuyển nó qua cái chỗ nuôi chỗ nuôi thương thương phẩm thì khi con cà cuốn nó 4 ngày tuổi đổ về sau thì à, mình sẽ bỏ vô cái chỗ nuôi thương phẩm thì bên đó là có những con cá nó có thể là to hơn à, hoặc là khi đó là mình bỏ cho nó ăn những cái con mồi dế thì từ 4 ngày tuổi đổ về sau thì đối với con cà cuốn thì cái việc săn mồi dế nó rất là dễ dàng thì nếu như cái lượng cá mình ít thì mình chỉ sử dụng trong vài ngày đầu thôi tức là vài ngày đầu để cái đàn cà cuốn nó nó quen với lại cái cách bắt mồi và sau vài ngày sau 4 ngày thì nó đã quen cách bắt mồi thì mình đổi nó qua cái con mồi dế tại vì con mồi dế thì cái giai đoạn này là mình à, mình chủ động mình đưa cái con mồi dế vô để tập cho nó 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 ăn. Bởi vì á, con cà cuốn là à, trong 4 ngày đầu thì nó nó bắt dế nó hơi khó. Nhưng mà à, từ 4 ngày đổ về sau, 4 ngày tuổi đổ về sau khi nó lột xác lần đầu rồi đó. Thì cái giai đoạn này nó quen cách cách bắt mồi. Và như vậy thì ở đây mình chuyển con mồi dế vào để giảm bớt cái lượng lượng cá. Tại vì con dế thì nó sẽ đẻ nhiều hơn, nhanh hơn con con cá. Mặc dù là con cá bảy màu là con mồi nó đẻ cái con cá mồi nó 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 đẻ rất là tốt rồi. À, tuy nhiên à, con cá thì nó vẫn phát triển chậm hơn cái con dế. Cho nên là ở đây thường là mình giảm bớt cái lượng mồi cá bằng cái cái độ tuổi của con cà cuốn thôi. Và khi nó lột xác lần lần đầu là bắt đầu mình tập cho nó qua ăn con mồi dế để để giảm cái áp lực về cái nguồn cá. Thì như vậy là mình chủ động được cái nguồn mồi hoàn toàn. Và đàn cà cuốn thì nó sẽ đạt cái tốc độ lớn gần như là là là, là nhanh. Tức là đạt cái, cái tốc độ lớn tuyệt đối. Và cái công chăm sóc của mình thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Khi mình thả cá vô thì cái như cà cuốn là nó nó bắt liên tục. Tức là gần như mỗi con nó đều đều, đều gặm con, à, con cá mồi. Thì sau khi cà cuốn mình ương được 4 ngày tuổi bắt đầu nó lột xác lần à, lần đầu thì à, ở đây mình chuyển nó qua những cái hồ lớn như vậy và qua đây là bắt đầu mình đổ dế cho cái à, những cái con cà cuốn nó ăn liên tục cho đến lớn 
Tuy nhiên là trong những cái hồ này là mình cũng đang có cá sẵn nha 